നമസ്കാരം കഥ എല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീമതി ലീലാമണി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ കല്ലട കെ ജി അലക്സാണ്ടർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി എൻ പി കൈമൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് വിട്ടുപോയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ശ്രീജ പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് ശ്രീജയാണ് ശ്രീജ അവിടെയാണോ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയും എന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരും കൂടെ ജനിച്ചവരാരൊക്കെയുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ അനിയത്തിയ ഇളയ സഹോദരൻ അവരെല്ലാരും കുടുംബങ്ങളാണ് വീട്ടിലില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജനിച്ച ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛനുണ്ടോ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു പണി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്റെ കല്യാണമാണ് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു അനിയത്തി ആരെയൊന്നും കെട്ടിച്ചില്ല ആരാണ് മൂത്തത് ഏറ്റവും മൂത്തത് ഞാനാണ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങള് മൂത്തത് ശ്രീജ പിന്നെ ആരാ നമ്മൾ നാല് പേരാണ് നിങ്ങള് നാല് പേരാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് അനിയന്മാരോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ട് അനിയന്മാര് ഒരു സഹോദരനും നമ്മൾ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛൻ ഉള്ളപ്പോ ഉള്ളപ്പോഴും സ്വന്തം വീടാണോ സ്വന്തം വീട് അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അമ്മ ആദ്യം പോരുന്ന ഇപ്പം പോണില്ല ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല പ്രായമായിട്ടുണ്ടോ പ്രായം സ്വന്തം വീടെന്ന് പറയുമ്പോ അതിപ്പോ കുടുംബ വീടാണ് കുടുംബ വീട് അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് അമ്മയിലൊക്കെ കൂടെ എല്ലാവരും താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ അമ്മ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണോ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന അല്ലെ ആ വീട് അമ്മയുടെ പേരിലാണോ അച്ഛന്റെ പേരിലാണോ കുടുംബം ആരുടെ വീട്ടില പേരിലാണ് വീടുള്ളത് അമ്മയുടെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് തുല്യ അവകാശമുണ്ട് അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ താമസിച്ചിരുന്നു വേറെ എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ ചേർന്ന് വീട് വെച്ചാണ് ഞാൻ അതില് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് രണ്ടുപേരും എന്ത് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും രണ്ടും ആൺകുട്ടികളെ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളെ തന്നെ എത്ര വയസ്സായി മൂത്തവനിപ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഇളയാളിന് പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അത് എങ്ങനെയാ പിണങ്ങി പോയത് എന്തായിരുന്നു കാരണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാ മതി എന്താണെന്ന കാരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്തൊരു വെച്ചാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഭർത്താവ് കുട്ടിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ ഭർത്താവ് വിട്ടുപോയത് ഭർത്താവ് മൂത്ത മോന് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച് ജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് പോണേ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് അതിന് ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചു ആദ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഇളയ മോന് ആറു മാസ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് പോണ് ആറ് ഇളയ മകന് അപ്പൊ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് അവർ രണ്ടേനും രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ഇളം വ്യത്യാസം അപ്പൊ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളത് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് അതിന്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം അയാൾക്കും കുടിയും പഞ്ചാവ് ഒലിയും ഭയങ്കര സംശയ രോഗങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ പോയതാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണോ അയാൾ ഒഴിവാക്കി അയാൾ ഒഴിവായി പോയതാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് ഒഴിവാക്കിയതല്ല അയാൾ ഒഴിവായിട്ട് പോയതാണ് അത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കല്യാണമായിരുന്നു നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് കൂടിയതാണോ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ വീട്ടില് അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ലേ കള്ളോടി കഞ്ചാവ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല അവരൊക്കെ അവര് നല്ല ഇതല്ലേ നല്ലതായിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് പറയും നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും കൂടെ പോവും വിളിക്കും ഏ സ്നേഹിച്ച് കൂടെ പോയി വിളിച്ചപ്പോഴ് ഓ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ ചെയ്തു ഇറങ്ങി പോവേണി എന്നിട്ട് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം കല്യാണം മാണിക്കോട്ട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അല
നാലുകളിലും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ പോയത് പോയത് അപ്പം അയാൾ പോയതിന് ശേഷം നാല് കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മാരേജ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ലീഗൽ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയല്ലേ രണ്ടുപേരും അതിപ്പോ ലീഗൽ വെഡിങ് തന്നെ പറയാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കസ്റ്റമറി മാരേജ് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടന്നല്ലേ അമ്പലത്തില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് ശേഷം അത് എന്റെ മോന് അഞ്ച് വയസ്സ് ഒക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ ആള് തന്നെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവ് ആ അല്ല മൂത്ത മോൻ അഞ്ച് വയസ്സായി അല്ല ഇളയതിന് അപ്പൊ ഇളയതിന് അഞ്ച് വയസ്സായി അതിന് ശേഷം അടുത്ത കല്യാണം മൂത്ത മകന് ഏഴ് വയസ്സ് കല്യാണം ആലോചിച്ചു അയാളെ എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി നമ്മള് പണിക്കൊക്കെ പോയുള്ള പരിചയം കണ്ട് എന്ത് പണി കോൺക്രീറ്റ് പണിക്കാണ് ഞാൻ പോണത് ഓ വീട് പണി കല്ല് ചുമട അങ്ങനെ എല്ലാ പണിക്കും പോവും കല്ല് ചുമക്കുന്ന ആരോഗ്യം കണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ പണിക്കും പോവും അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ കല്ലൊക്കെ ചുമക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭാരമുള്ള ഒരു സാധനം ഭാരമുള്ള പണി തന്നെ നിവൃത്തിയോട് കൊണ്ട് പോവും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എത്ര എത്ര കൂലി കിട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപ മാസത്തിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ജോലി ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അത് മഴക്കാലാവുമ്പോഴാ കുറയാ പണിയില്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ സീസൺ ആയപ്പോ പണി കുറവുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു ദിവസത്തെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പണിക്ക് നിന്ന പണി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ ആ പണി സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇയാളെ കാണുന്നത് ഇയാൾ എന്തായിരുന്നു അവിടെ പണി ചെയ്തിരുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ആളിനെ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിക്കും പിന്നെ പണിക്ക് കോൺട്രാക്ട് എടുത്താ ചെയ്ത് അയാളായിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് ആള് എടുക്കും വേറെ ആൾക്കാർ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഇത്ര ആള് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ ആളിനെ കൊണ്ടുകൂടെ പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ പണിക്ക് അയാൾക്കും നല്ലോണം കൂലി കിട്ടിയിരുന്നു ഇല്ലേ അതിനൊന്നും പൈസക്കൊന്നും കുറവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ കല്യാണം ആലോചിച്ചു വന്നു കല്യാണം ആലോചിച്ചു കല്യാണം ആലോചിച്ച് ഇത് കല്യാണം അമ്പലത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കവർ അമ്പലത്തിൽ നിയമപരമായിട്ടാണ് കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ചത് നിയമപരമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് താലിയോട്ടും കല്യാണം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണമായിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചത് അയാൾ ഹിന്ദു ആണ് ആ ഹിന്ദു ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കല്യാണമായിട്ട് ഇത് എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാർ എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തിന് നമ്മൾ അത് കസ്റ്റമറി മാരേജ് ആയിട്ടും ലീഗൽ മാരേജ് ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡിവോഴ്സ് കഴിയാതെ പറ്റത്തില്ല അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡൈവോഴ്സ് കഴിയണം എന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളു അപ്പൊ ദ ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ഇഫ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് പക്ഷെ അതിനോ രജിസ്ട്രേഷനോ അതിന് യാതൊരു ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇല്ല രേഖകളില്ല വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിലില്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ അടിക്കുക നാട്ടുകാരെ വിളിക്കുക എല്ലാവരും അറിയ ഒരു കല്യാണം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ദ ലിവ് ടുഗെദർ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കല്യാണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇല്ല രേഖകളൊന്നും ഇല്ല അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര വരെ ഉള്ളവരും നമ്മൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് സാക്ഷിയായിട്ട് ഒന്നിൽ ഒപ്പിട്ടില്ലയോ ഇല്ല അവിടെ കൂട്ടുകാർ വന്നവരാരും ഇല്ല ഇവര് ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തിന് ഒരു രേഖയില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അമ്പലത്തിൽ സാധാരണ താലി കെട്ടുമ്പോ അവിടെ എഴുതി ഒപ്പിടിപ്പിക്കും ഉണ്ട് അതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല യാതൊരുവിടൻസ് സാക്ഷികളില്ല ആരും തന്നെ ഇല്ല സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് ആ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തില് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷി ഉണ്ട് എന്തായത് ആളുടെ പേര് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച
ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അത് വേണ്ട ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും മെന്റലി നോ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല ഉള്ളവരല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ലീഗൽ മാരേജ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അവര് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളോ സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളോ വരുമ്പോഴാണ് അത് വിഷയമാകുന്നത് അത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരും പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മാരേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വേറെ ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പോലും തികയാതെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ അതും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിതൃത്വം എന്തായാലും മറ്റാളെ അയാളുടെ ആണ് അതില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇതിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇയാൾ കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ഏത് എവിടത്തെ ആളാണ് ഇവിടെ ഒരു ആചാദീന കാറിലുള്ള അല്ല അയാളുടെ കുടുംബക്കാരാരും ഇല്ലേ കുടുംബക്കാരൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അന്ന് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞത് അല്ല അയാള് പറയുന്ന മൊത്തം വിശ്വസിച്ചാണോ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അവര് അവർ കൊറേ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും അവരെല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞാണ് കല്യാണ ആലോചനയായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പോയി അന്വേഷിക്കാനോ ആങ്ങളെ പോയി അന്വേഷിക്കാനോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുമ്പോ പറഞ്ഞ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളു അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വീടൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞത് അമ്മ എവിടെ അമ്മ ഈ സിറ്റിയിൽ തന്നെ രാജാജി നഗർ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും കൊല്ലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുമില്ല ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും ചോദിച്ചിട്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ടുമില്ല ഞാൻ പിള്ളേര് ചെല്ലട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോകും ഏതായാലും നിങ്ങളിപ്പോ അയാളുടെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സും ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം പിന്നെ അസുഖം എന്നും അസുഖം അസുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് അസുഖം എന്നാ പറയണേ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് നടുവിന്റെ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ജോലിക്കൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അസുഖങ്ങളും കാര്യം അങ്ങനെ അസുഖത്തിനൊക്കെ ചികിത്സിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിലും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടും പൈസ ആയിട്ടും ഒക്കെ കടങ്ങൾ മറിച്ചും ആശുപത്രി എന്റെ നിക്കാൻ താമസിക്കൂല എന്നെ ആശുപത്രി കൂടെ നിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ പറയും നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ട നീ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോവാ പിള്ളേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവും ഇയാൾക്ക് ഈ സൂക്കട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് എന്റെ കൂടെ പറയണല്ലേ എനിക്ക് വിശ്വാസം ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തുണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുതരും എനിക്ക് വായിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞൂടല്ലോ കല്യാണം <laughs> 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 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കാണാതായെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അതോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അതെന്താ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇടയ്ക്ക് വീട് എനിക്ക് എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ എന്റെ സ്പെരടത്തിൽ അഞ്ച് സെന്റിൽ വീട് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് എഴുതിയതും തന്നിട്ടില്ല അഞ്ച് സെന്റ് പെരട് എനിക്ക് തരാന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാക്കാലേ അപ്പൊ അതിൽ വീട് വെച്ച് നിങ്ങൾ താമസിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭർത്താവുമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് രണ്ട് പിള്ളേരുമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അയാളെ ഇറങ്ങിയത് ഈ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുമായിരുന്നോ വീട്ടില് അമ്മ മാത്രം വരുമായിരുന്നു എല്ലാതാരും വരെയൊന്നുമില്ല ബന്ധുക്കളൊന്നും വരൂല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അവ
ഇപ്പൊ പക്ഷെ അവര് അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരേ കോമ്പൗണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹരിയുമായിട്ടും താമസിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പുരയിടത്തായിരുന്നു ആ വീട്ടിലായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അവിടെയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോന്ന് അല്ലാതെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇതുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എവിടുന്നാണ് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്റെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ വീട് കിട്ടി എനിക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വീടുണ്ട് വീട് അനുവദിക്കും നമുക്ക് കിടക്കടം ഇല്ലാത്ത വീടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടല്ലോ അതൊരു കുശിനി ഓലക്കെട്ടോട് വരുന്നു സാറേ അല്ലെ സ്ഥലവും വീടും അനുവദിച്ചു ഇല്ല സ്ഥലം അനുവദിച്ചില്ല വീട് വീട് മാത്രം വീട് കെട്ടാനുള്ള ആ വീട് കിട്ടി വീട് അനുവദിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് സുഖമില്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവിന് പിന്നെയും സുഖമില്ലാതായി അങ്ങനെ പെഞ്ഞാറമ്മൂടി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടുന്നു അവിടെ ഇത്തിരി പൈസയൊക്കെ ആയി പത്ത് ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയൊക്കെ ആയി ശ്വാസം മുട്ടും ചുമ പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോയി അവിടെ അന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു അവിടെ കിടന്ന് അസുഖത്തിനൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി പോകാൻ നമ്മളിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് സീരിയസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ കാപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പോഴും ആ ഒരു പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ആ അവൾ അവളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ആയത് അത് എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ടോ അത് ഈ ആശുപത്രി കേസോടാണ് തുടങ്ങിയത് ആശുപത്രി കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം കഴിയും ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷത്തിന് ഒരു വർഷം ആവൂ ആ കഴിയേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ മഴ കൂടി നമ്മൾ പിണങ്ങി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രശ്നം അവർക്ക് ഭർത്താവും മൂന്ന് പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭർത്താവിന് അവളെ ഭർത്താവിന് സുഖമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സഹോദരി എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു സഹോദരി സഹോദരി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണല്ലോ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല ഒറ്റക്കപ്പെട്ട ആളാന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ ബന്ധുക്കൾ അപ്പോൾ സഹോദരി സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും തിട്ടിത്തിരിച്ചില്ല വേറെ ഒന്നിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല പിന്നെ കുറെ കാലം നാളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മ അങ്ങ് മരിച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അവളെ വീട്ടിൽ ഒരു കോളനിയിലാണ് ആ കോളനിയിൽ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്നും അവരെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പോകണതും ശരിയല്ല അപ്പോൾ അവരെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും കണ്ട നേരം നോക്കിയാലും നിൻ്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ തന്നെ അവൻ ജോലിക്കൊന്നും പോകില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അണനെ സുഖമില്ലാത്തതാണ് പോവാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി അവൻ നീ അവളെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വിളിച്ചായിരിക്കും വരണത് അല്ലാതെ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങ് വണ്ണൻ വയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കടം ഉണ്ടല്ലോ കടം ഉണ്ടല്ലോ നീ ജോലിക്ക് പോകും ഞാൻ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്ക് അങ്ങ് പോകും അണ്ണൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പണിക്കാരൊക്കെ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കണത് അവരോടെ തന്നെ ഞാൻ പോണത് അപ്പോൾ അങ്ങ് പണിക്ക് പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ വീട് അനുവദിച്ചത് പൈസ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആ അമ്മക്ക് വേറെ എന്തൊരു അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുടെ പേ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളിൻ്റെ പരിചയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേശിലുണ്ട് ആ മേശിലിൽ നമുക്ക് മൊത്തം പണി ഏൽപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് തന്നെ നല്ലത് നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ ആ അങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കണ്ട ആ പൈസ എത്ര റുപ്യ അനുവദിച്ച് കിട്ടി വീട്ടിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ പേസ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴേ അടുത്ത പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ആ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ പൈസ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് പൈസയും വാങ്ങിച്ച് ആൾ മേശി
പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് വല്ലതും കൊടുത്തു ആളിനെ കാണുന്നില്ല എവിടെ കൊടുത്തു വെഞ്ഞാറ മുടി സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നും ഒരു അന്വേഷണവും ഉണ്ടായില്ല അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തി അനിയത്തി എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് വന്നിട്ട് മാസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇയാള് പോയിട്ട് ഒരു വല്ലത് അല്ല ഇവ ഇവരുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി ആയതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് പോയത് സഹോദരി ഒരു വർഷത്തോളം ആ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ സമയം തൊട്ടാണ് സഹോദരി സഹോദരി എന്നും പറഞ്ഞ് എവരും അങ്ങ് ഭയങ്കര സഹകരണവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കും അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കം പത്താം ക്ലാസ്സിന് ജയിച്ചിരിക്കണം എനിക്ക് ചെറുക്കനെയും ചേർക്കണം പഠിപ്പിക്കാനും പോകില്ല അത് എന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചതിക്കണം ചതിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കിട്ടണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാളിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്ന് ആ ഹരിയാണ അടുത്ത് സംസാരിക്കട്ടെ ശ്രീജ സംസാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ആളിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യ ഭാര്യ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി എന്നിട്ട് അഗ്രിമെന്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സൈൻ ചെയ്തില്ല ഒപ്പിട്ടില്ല അത് എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒപ്പിടാനേ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഭർത്താവിന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒപ്പിടാനേ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ ജാമ്യം പോലെ ആ ജാമ്യം ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ജാമ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നേ ഇല്ല വരുന്നേ ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ ചീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് ചീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം